Baum. Guten Tag, y'all. Ich bin Jedediah und komme aus München. Diese schöne Frau zu meinen Rechten ist Darlene. Sie war mal meine Cousine, aber naja, jetzt ist sie meine Ehefrau. Sag hallo, Darlene. Hallo, Darlene. <lacht> Diese hübsche Junge ist mein Sohn Buckwheat. Leider kann ich nur zwei Wörter sagen, seit seinem Unfall mit unserem Traktor. Sag etwas, Buckwheat. Jeha. <lacht> Und diese hübsche junge Frau ist meine Tochter Trixie Bell. Sie wohnt immer noch zu Hause, aber das ist in Ordnung. Sie verdient viel Geld mit ihrem Job als Cocktailkellnerin. Sie ist die beste Cocktailkellnerin in der ganzen Stadt. Sag Hallo, Trixie Bell. Grüß dich. Sie möchten bestimmt wissen, warum ich überhaupt diesen Film mache, oder? Also, lass mich erklären. Vor ein paar Wochen saß sie vor der Glotze und schaute King of the Hill. Dann kam eine Touristenwerbung für eine Stadt in Deutschland. Come visit our wonderful city of Munich, known by the locals as München. There are many great sights to see. You won't regret a trip to Deutschland. In diesem Moment ist mir klar geworden, dass unsere Stadt aus Deutschland stammt. Aber da keiner von unserer Kleinstadt sehr gut lesen kann, haben diese Bücher hier von der Herkunft der Stadt gar keine Hilfe für uns. Deswegen hat unsere Familie sich entschlossen, ein großes Gefahren für unsere Kleinstadt Moonshine zu machen. Wir reisen nach Deutschland und werden über unsere Erbstadt alles herausfinden. Ich habe sofort den Rosetta Stein gekauft und in einer Woche hat es geklappt. Jetzt kann ich fließend Deutsch sprechen. Jetzt werde ich die deutschen Menschen persönlich interviewen können und viel über unsere Vorfahren lernen. Alle die Einwohner in München werden sich freuen, über ein Stück von unserer Geschichte zu erfahren. Also, los geht's nach München. Psch, bitte sagen Sie nichts zu meiner Frau, aber eigentlich suche ich die schönste Frau Deutschlands. Heidi Klum. Zuerst werden meine Familie und ich eine deutsche Schule besuchen. In Deutschland heißt die Schule Gymnasium. Naja, das wird mal interessant. Wir sind jetzt an dem deutschen Gymnasium. Aber ich sehe keine Gewichtheber oder Sportler. Vielleicht denken die Deutschen, dass Sport machen dasselbe als Lernen in der Schule ist. Die sind bestimmt alle viel dicker und sphere in Amerika. Komm, Daddy, lass uns mit den deutschen Schule sprechen. Jeho! Hallo, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ähm, um, ja. Okay. Bist du ein Schüler hier in Deutschland? Ja, ich gehe in das Gisela Gymnasium. Ach so, du musst also ganz klug sein, ja? Ähm, um, ja, aber ich bin erst zwölf Jahre alt. Gut, ich komme aus Texas in den USA. In Amerika ist unser Präsident George W. Bush. Wie heißt euer Präsident? Uh, wir haben keinen Präsidenten, nur einen, uh, nur eine Bundeskanzlerin. Ihr Name ist Angela Merkel. Was? Angela? Das ist aber kein männlicher Name, oder? Um, Frau Merkel ist kein Mann, sie ist eine Frau. Ihr habt eine Frau als Kanzlerin? In Amerika gibt es nur Männer als Präsidenten. Eine Frau? Das gibt's doch nicht. Ja, das ist ein Bild von ihr. Und außerdem habe ich gedacht, dass euer jetziger Präsident äh, Obama heißt. Bush ist nicht mehr der Präsident der USA. Ach, ihr seid ja so dumm. Dümmer als Buckwheat sogar. Das ist Heidi Klum, die schönste Frau der ganzen Welt. Und George W. wird immer der Präsident sein. Mit euch kann ich nicht länger reden. Tschüss. Uh, entschuldige, wissen Sie, wo der englische Garten ist? Fahren Sie ungefähr acht Stationen uh, bis zur Altstadt. 
dann nehmen sie die Straßenbahn, Swarth Station, weit in äh, Zumbis, äh, englischen Garten. Mein Gott, wie kann man mit dem Bus und dem Bahn fahren? In Texas nehme ich immer mein Border von 50. Das ist eine Karte. Kaufen Sie eine Karte und steigen Sie ein. Eine Karte kaufen und sicher muss ich auch aufpassen, um die Haltestelle nicht zu verpassen. Die Deutschen haben die Verkehrsmittel so kompliziert. Ich muss gehen. Ich hoffe, dass Sie das den Garten finden. Ich auch. Vielen Dank. Das ist ein schöner Garten. So etwas habe ich noch nie in Texas gesehen. Ja, das ist toll. Wo sind Ihre Blusen? Daddy, hör auf, sie anzustarren. Mama wird böse. Aber Darlene, sowas gibt es in Texas nicht. Aber das ist eine deutsche Gewohnheit, an die ich mich langsam gewöhnen könnte. Tja, das ist sehr schön, Daddy, aber ich habe Hunger. Können wir in Restaurants so gehen? Oh, oh, ja. We get out of there. Yeehaw. keine Gewehre in der Öffentlichkeit tragen dürfen. Naja, deshalb bin ich zurück nach Amerika deportiert. Und meine Frau hat mich für einen Mann in Lederhosen verlassen. Kaum zu glauben, ja? She's ja, Vati, eigentlich kann ich viel mehr als zwei Wörter sagen. 
Jetzt darf mein Traum auch in Erfüllung gehen. Ich habe mich als Student an der Universität hier in München eintragen und werde endlich mal Biophysik studieren. Tschüss, Papi. Viel Spaß in Amerika. Ich bleibe hier in der Welt in München, wo ich meine Traum erfüllen kann. Kellerin beim Oktoberfest. Wie herrlich. Also, liebe Leute aus München, ich bin wieder für euch hier. Ich bin zwar alleine, aber ich bin mit einer Menge Informationen über unsere Vorfahren zurückgekommen. Ich hoffe, ihr habt viel über unsere schöne deutsche Stadt München gelernt. Jetzt werden die Tränen in mein Dorf fließen, während ich an meine verlorene Liebe an Heidi Klum denke.